So we have to sketch an Argand diagram, and on that Argand diagram, we have to show the point representing this complex number. One plus two iota ko represent karna hai. So we just have to point, mark that point. Okay, you mark karna. This point ko mark karna will get us one mark. Okay, one point, one mark, mark ko yahan se mil jayega. Okay. Then it says, show on the same diagram the set of points representing the complex numbers z which satisfy this thing. Abhi toh ye chiz humne kal dekhi thi. So you've got modulus on both sides. Basically, kya kya raha hai? Left side pe z lakha hua hai. It's the same thing as saying. Z minus zero. Distance of z from zero from the origin, or you can direct understand it directly as well without writing it like this. And we got this z minus a ki formula. Now, what I'm saying first, z minus a. This form we have to have on both sides. Okay. Left side, what is that? Is z minus zero. That means distance of z from The point zero, zero क्या है origin, right? Origin से basically, okay? This should be equal to z minus one minus two iota, okay? Now again, we have to write in write it in this form for it, ठीक है? Z minus something. अब वो पूरी चीज जो है वो इकट्ठी होनी चाहिए bracket के अंदर. So what is the other complex number? The other complex number is not going to be Minus one minus two iota. That's not the other complex number. It's not even one minus two iota. That's not the other complex number. What's that complex number? Find करने के लिए आपको क्या करना होगा? Minus को common लेना होगा यहाँ पे. You take minus common. What do you have inside? You've got one plus two iota. So basically, what it's saying is, z का distance one plus two iota से वो क्या है उसकी बात हो रही है सो डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम द पॉइंट वन प्लस टू आईओटा ठीक है ये जो मैंने नीचे नीचे सेंटेंसेस लिखे हैं दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इट मींस दिस इज व्हाट इट मींस जी एक ऐसा पॉइंट है इसका डिस्टेंस जीरो से भी और वन प्लस टू आईओटा से इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इट्स टॉकिंग अबाउट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स दैट शुड रिमाइंड यू समथिंग दो पॉइंट्स हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस Remember O level locus? क्या होता है? Two points, equal distance. We're talking about a perpendicular bisector. आप इन दोनों points को draw करोगे, उनका perpendicular bisector draw करो. Exactly. So this means Z has the same distance from the origin and one plus two iota. Yes, Manahil, that's perfectly okay. Uh, आप यहाँ पे इसको क्या करोगे? आप diagram draw करोगे इसकी. So you've got आपका दूसरा पॉइंट So you've got two points. You have to be at an equal distance from these two points. What does that mean? That means you need a perpendicular bisector of these two points. अब perpendicular bisector draw करने का वही तरीका जो O levels में आपको पता है. आप एक side पे compass रखोगे. You'll open it more than half. एक आग यहाँ पे लगाओगे. एक आग दूसरी side पे लगाओगे. Like this. इसी तरह दूसरी side से the compass रखोगे. You'll make an arc here. You'll make an arc here like this. You'll join those points. ठीक है, it's it's a sketch. Uh, you can do it without it as well. That's not going to be uh, necessary, right? लेकिन आपको ये show करना है कि जो है it passes through the midpoint. ये show करना है and it should be uh, a straight line और इसके perpendicular हो. ठीक है, ये आप sketch में ये चीजें show कर दें. Compass use करना is not necessary. If you uh, if you can, you can do it. ताकि आपकी accuracy थोड़ी सी बढ़ जाए. लेकिन ये तीन चीजें show करना जरूरी है जो आपको बताने लगा हूँ अभी. So I'm going to tell tell those things to you now. You do my draw कर रहा हूँ. It should pass through the midpoint. Midpoint से pass करना जरूरी है. ठीक है. That is the important part. Straight line होना जरूरी है. Make sure you use a ruler for that. 
do not draw it just by hand. You have to use a ruler for this. And make sure that it's perpendicular to the line joining those two points. Two points that you have to the line join. So dotted bishop will show you there. This is the line that joins those two points, right? Is k perpendicular? This is important to show that it's perpendicular and it's midpoint. You have to show that it's a perpendicular bisector. Okay? If it's perpendicular bisector, if it's accurate, nahi hai itna, that's okay because we're talking about a sketch here. We don't have to draw an accurate diagram. So that's not important. But it's important to know that it's clearly perpendicular bisector. Okay? Z is square root of 3 plus iota. And therefore, our z star would be, z star would be square root of 3 minus iota. Okay? Now, we have to sketch on an argon diagram the points A and B that represent these numbers, these complex numbers z and iota z star. So, A kya hai? A to just z hai, right? So, that's square root of 3 plus iota, ek ye draw karna hai, aur dousra kya hai, I, iota z steric, that means iota into square root of 3 minus iota, what does that become? That becomes iota, uh, square root of 3 into iota minus iota ka square, aur iota square kya hota hai? Iota square minus 1 hota hai na? So it becomes square root of 3 iota plus 1. So we can do it step, minus into minus 1, Okay. 1 plus square root of 3 iota. This is what we have. Okay. Ye, ye point B hai. Ye paas point A hai. Now we need to uh, show these points A and B. So let's do that. On an argon diagram. Let's draw them. We've got the imaginary axis, we've got the real axis. This is RE, this is IM. So points kahan kahan per hai? We've got uh, zero here and one here, let's say two here. Similarly, we can have one, we can have two. So one, the first point A is square root of three on the real axis. Square root of three kya hota hai? So I think somewhere around 1.7. Iske aas pas hota hai. Okay? So ab yahan pe approximately usko draw kar do yahan pe. Yes, let's say this is square root of 3. Okay? So tera vertical axis pe bhi square root of 3 yahan pe hai. 1.7 ke aas pas hi tera hoega. So let's mark those two points. A jo hai square root of 3 on the x axis, 1 on the y axis. Ye aapka point A ho gaya. Similarly, uh, the other point is 1 on the real axis and square root of 3 on the imaginary axis. That's going to be this point here. Yeah, this point up. This is point B. Now it says is find the angle AOB. O kya hai? O is the origin. Uh, okay. Uh, so yahan pe line draw karte hain aob what is the angle going to be this is the angle right ye aapko angle find karna how can you find this angle any ideas ye angle kya hai aob how to find this angle theta how can you find this It's right angle, how can this be right angle? How can this be right angle? It's, achha, aap kere right angle triangle is to bana le hum. Okay. Uh, how would you do that? OB equals OA. Yeah, so that's true. It's an isosceles triangle, basically. 
Yes, so you can use that fact. Okay. So one way to think, so yes, so you could think about it in isosceles triangle, you can do that. Yes. Uh, one way to think about this is, that's a, that I think is the quickest way. You know, this is the argument of A. And this whole thing, this is the argument of B. Right? Now, we can, we can just find the argument of B. We can subtract the argument of A. Now, we can make two right angle triangle triangles here. Uh, I think that's what you were saying earlier. That's, that's the same thing as finding the argument. You have to triangle A. One triangle A. Okay? One angle A find. One angle A find. Okay? Angle a find. So that's basically the arguments of those two points. Those two angles find. Those two angles find. angles find. Those two angles find. angles find. Those two angles Okay? So what I'm going to do is, I'm going to find the argument of A. How does it look 1 over square root of 3, you have to find it I think, somewhere. Sorry, tan inverse of 1 over square root of 3. What did we have here? 5 over 6, I guess. First part, mein, it was 5 over 6. Okay, we have the first part mein already nikala hua. We also find the argument for B. B wo kya aega? That's this whole angle. You have green mein draw kiya yaan pe. Ye pura aapko argument of B mil jayega. How do you find that? Again, you say tan inverse of y over x. Yaan pe y kya hai? Square root of 3. X kya hai? 1. So you say tan inverse of square root of 3 over 1. What does that give you? That should give you pi over 3. Okay, dono arguments are you have. These are the two arguments that you have. Now you can just find that angle that you needed there. AOB, AOB kya ho jayega in dono ka difference basically. So angle AOB is just pi over 3 minus pi over 6. So you have pass kya ho jata hai? I guess pi over 6 kya ho hai, na? So that's this bigger angle. This bigger, this bigger angle was pi over 3. This smaller angle, given angle, this was pi, sorry, this smaller angle, this was pi over 6. And you got this. All right? Is this clear to everyone? Okay, A will be fine. We have two arguments. 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 And we got the angle that we had in between them. We have to figure out the first part. We have to simplify them. It came out to be minus 3 iota. Okay? Now, for complex numbers z, satisfying this thing, find the least possible value of modulus of z. Okay, now it looks quite tricky. It's, it's quite hard to even understand what it means. So we'll start step by step. Okay? We have to think about a locus. What do we We're going to draw the figure because that is going to help us understand ki what exactly is happening here. So, sabse pehla kaam jom yaan pe karenge na, we're going to draw the figure. Argon diagram banayenge, and we will see what the situation looks like. So, let's make the argon diagram first. We take things ke baare. So, this is our argon diagram. It's going to look something like this. Point kahan pe tha? U point. U point is here. Minus three. This is our real axis, and this is our imaginary axis. 
अच्छा नॉलेज साइड टू अंडरस्टैंड उसने यहां पे कहा क्या हुआ आर्गुमेंट ऑफ z u i ओवर 4 व्हाट डज दैट मीन आर्गुमेंट ऑफ z u equals pi over 4 अब रिमेंबर ने क्या कहा था इसको कैसे समझते हैं z u ये उस फॉर्म में तो ऑलरेडी है हम इस तरह की फॉर्म चाहिए होती है ना आर्गुमेंट ऑफ z सम नंबर सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स z a हमने कहा था तो यस इट हैज ऑलरेडी ऑफ दैट फॉर्म इसको हम डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं वी कैन से दिस दिस मींस द एंगल रिमेंबर हमने कल किया था द एंगल ऑफ z from the horizontal line drawn at u that's what this left hand side means the angle of z from the horizontal line drawn at u this should equal usne kaha hai usne kaha is this should be equal to this should equal pi over 4 usne kaha pi over 4 ke equal hona chahiye kya matlab u point kahan tha aapka u point was here ye aapka point u hai theek hai you draw a horizontal line here पॉइंट यू के ऊपर आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जो जी पॉइंट है ना वो इस पॉइंट पे अगर आप एक एंगल ड्रॉ करो पाए ओवर फोर पाए ओवर फोर क्या होता है 45 फाइव डिग्रीज तो जी जो होगा ना उस लाइन के ऊपर होगा कहीं पे बेसिकली योर जी इज गोइंग टू बी एनीवेयर ऑन This particular line, this line के ऊपर कहीं पे होगा। जब मैंने line draw किया, because यहाँ पे जो angle बनता है, this angle is pi over four. That's forty five degrees. Z can be anywhere on this line. ये clear है सबको? So this is how you interpret that thing that is given. This is the information that is given. Z can be anywhere on this line. ठीक है? तो हमने U के ऊपर ऑरिजॉन्टल लाइन बनाई और उस पर फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल बना दिया एनी प्रॉब्लम विदेर है ओके नाउ व्हाट इज इट से नेक्स्ट फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मॉडल ऑफ Z. देखिए मॉडल ऑफ जी क्या होता है मॉडल ऑफ जी मॉडल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन से डिस्टेंस ये आपका ओरिजिन है जी कैन बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन जो मैंने यहां पे ड्रॉ की है फोर्टी फाइव डिग्रीज के ऊपर नाउ व्हेन इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन minimum from the origin shortest distance of this point from this line kya hota tha shortest distance kaise figure out karte ho aap between a point and a line to so origin se distance shortest hona chahiye sabse chhota distance ab line pe bahut se lines draw kar sakte ho na you can do go you can go from this point to this line like this yahan pe bhi ja sakte ho ye 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 bhi ja sakte ho which of these distances is going to be the shortest exactly the shortest distance is going to be when you have a perpendicular coming from that point to the line ye aapka shortest distance hoga bisect to nahi kyunki matlab bisect karna to zaruri nahi hai aapke paas agar ek ye line hai is tarah se ek main point yahan pe bana deta hu uska shortest distance kya hoga us line ke sath bahut sare distance possible hai line ko ye bhi kar sakta hu ye distance find kar lo ये फाइंड कर लो शॉर्टेस्ट क्या आएगा यू मेक अपेंडिकुलर हियर दिस इज द शॉर्टेस्ट वे आई कैन गेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन सबसे जल्दी मैं इस तरह परपेंडिकुलर पहुंच सकता हूं नॉट इट्स नॉट डिसाइडिंग टू बाइसेक्ट इट तो उसको हाफ में तो डिवाइड करना जरूरी नहीं है सिर्फ परपेंडिकुलर एंगल होना जरूरी है ठीक है 
तो दैट इज वट वी हैव फ्यूर ये पेंडिकुलर हमने एंगल बना दिया यहाँ ठीक है एंड नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस ठीक है ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी ठीक है सो वी मेक अ ट्राइंगल हेयर एंड यू सिंपल ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है आपको ये इसको कह लेते हैं हम एक्स कह लेते हैं लेट्स से दिस इज आर एक्स और इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें वी नो दाई पार्ट न्यूज सो वी ड्रॉ दैट ट्राइंगल हेयर अबिट बिगर सो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है ये राइट right एंगल है ये पॉइंट जीरो था ऊपर ये ओरिजिन है ये पॉइंट आपके नीचे यू है डिस्टेंस कितना है जीरो से माइनस थ्री आपको पता है दिस डिस्टेंस इज थ्री ठीक है क्या आपको पता है जीरो से माइनस थ्री पर जा रहे हो ना तो डिस्टेंस कितना होगा थ्री हो गया एंगल आपको पता है ये वाला ये एंगल कितना है दिस एंगल इज ऑल्सो गुड बी पाए फोर देखिए पूरा एंगल नाइन टी है ना ये ये वर्टिकल लाइन है ओरिजोटल लाइन है ये पूरा एंगल नाइन है नीचे वाला एंगल आपको पता है कितना है 45 डिग्री ऊपर वाला कितना होगा वो भी 45 डिग्री होगा रेडियंस में जो लिखा हुआ है ओवर फोर दैट मींस नीचे वाला पाई ओवर फोर है तो ऊपर वाला भी कितना होगा दैट्स आल्सो गोइंग टू बी पाई ओवर फोर आप 45 लिखना चाहते हो आप 45 डिग्री यूज करना चाहते हो वो कर लो डजंट मैटर सो यू गॉट एन एंगल यू गॉट अ साइड इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल यू कैन यूज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री सो अगर ये पाई ओवर फोर एंगल देखो दिस इज द परपेंडिकुलर एक्स Three is the hypotenuse, so you say x over three, any perpendicular over hypotenuse is equal to sine of pi over four. यहाँ से आपको x की value मिल जाएगी, वो distance मिल जाएगा जो आप आपसे required था. ठीक है? Now this is quite tricky. I know uh, it's it's one of the most difficult topics of A level maths, complex numbers. उसके अंदर complex numbers के अंदर भी this is one of the most difficult types of questions that comes so to answer somebody's question who was asking earlier so generally uh, now it varies from person to person some people find some topic easy some topic difficult but generally uh, speaking integration or complex numbers these are two topics that are generally considered the most difficult in uh, paper 3 and in fact in overall a level maths Available के अंदर भी पेपर थ्री सबसे मुश्किल है और इसके अंदर पर ये दो टॉपिक्स दे जनरली पोस्ट प्रॉब्लम टू स्टूडेंट्स सो व्हाट यू गेट हियर साइन ऑफ पाई ओवर फोर क्या आता है वन ओवर स्क्वायर टू टू होता है गैस तो यू गेट टू गेट थ्री ओवर स्क्वायर टू टू आई गेस ये आएगा एंड देन यू कैन सिंपलीफाई � डेसिमल्स में लिखना चाहते हो भी कर सकते हो यू जस्ट लीव इट लाइक दिस इज वेल एंड दैट इज आल्सो फाइन ठीक है एनी प्रॉब्लम्स विद दिस एनी कंफ्यूजन विद दिस ये क्लियर है सबको ये रिजल्ट ठीक है 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 यही आता है जस्ट रिलाइंग ऑन माय मेमोरी साइन पाई ओवर 4 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है ना That should be correct. Yeah. Okay. Let's have a look at the last part here. Third part. Just make you think. Yeah, get that. Okay. What was u? U was uh, minus three iota. I'm going to write that here. U is equal to minus three iota. And Now we are uh, told that for complex numbers, z satisfying this thing find the greatest possible value of one. So the least possible value here is the greatest possible value here. Okay. Again, we have to be able to visualize this first. उसके बगैर नहीं समझ आएगी कि क्या करना है. पहले हम क्या करेंगे? इसको draw करेंगे. Okay. Let's draw that. Got the imaginary axis. Got अच्छा अब देखते हैं उसने पॉइंट हमें कहा किया हुआ है बेसिकली सो सबसे पहले इसको डिसाइफर करते हैं व्हाट इज दिस थिंग एक्सैक्टली जी माइनस वन प्लस आयोटा टाइम्स यू ये पॉइंट है कहां पे सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना पड़ेगा ठीक है सो लेट्स सिंपलीफाई दिस थिंग इसको माइनस को वैसे लगा देते हैं साइड पे 
equals one. Remember, I'm a ye form to ye test z minus a. That is the only form that we can then represent on uh, the argon diagram. Z minus a form we convert करना है. It's not in that form right now. As in c form में कि similar है, लेकिन u का हमें हमें पता नहीं है ना कि u कहाँ पर है. As in u multiplied by i out one plus i out. ये दो different complex numbers हैं जो multiply हो रहे हैं. तो पहले मैं उसको simplify करना पड़ेगा. उसको multiply करना पड़ेगा. And yeah, we'll have to see what what that ends up being. So minus यहाँ पे बाहर रखते हैं इसको. अंदर हमारे पास आ गया u को मल्टीप्लाई किया या फिर u की वैल्यू लिख देते हैं वन प्लस आयोटा u क्या है u इज माइनस थ्री आयोटा ठीक है दिस इज वॉट क्या अब इसको पहले बेशक अलग से कर लें उसको मल्टीप्लाई करके देख लें क्या आता है फिर उसको लिखते हैं पूरा इतने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली सो वी हैव z माइनस वन प्लस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया वॉट वी गेट वी गेट माइनस थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा का स्क्वायर ठीक है ये आ गया हमारे पास लेट्स नाउ माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर ये क्या बन जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस वन दैट्स प्लस थ्री वन तो बेसिकली हमें उसने हमें उसने क्या कहा है z का डिस्टेंस इस पॉइंट से Z का डिस्टेंस किस पॉइंट से Z का डिस्टेंस थ्री माइनस थ्री आयोटा से क्या होना चाहिए वन होना चाहिए अगर आपको ये वर्किंग पूरी कंफ्यूज करी है आप सिर्फ ये कर लो अलग से दैट इज दैट वुड बीन एक्चुअली इजियर अब वन प्लस आयोटा इंटू यू को आप वैल्यूएट कर लो वन प्लस आयोटा इंटू यू सी वॉट दैट इज सो दैट वन प्लस आयोटा इंटू माइनस थ्री आयोटा इसको अलग से वैल्यूएट कर लो बजाय इसके वो सारा कुछ आप दोबारा बार बार लिख रहे हो ये वैल्यूएट करोगे यू विल गेट थ्री माइनस थ्री आयोटा फ्रॉम दिस इस हमने यहाँ पे किया यू विल गेट दिस तो नाउ दिस इज व्हाट यू हैव दिस इज व्हाट व्हाट यू कैन नाउ रिप्रेजेंट ऑन द आर्गन डायग्राम ठीक है अब इसका क्या मतलब है हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस नोटेशन से कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डज दिस इक्वेशन रिटन हियर मीन फॉर अस z माइनस थ्री माइनस थ्री आयोटा इक्वल्स वन क्या मतलब है इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे समझेंगे हम क्या लिखा हुआ है एंगल ऑफ दी एंगल कहां से आ गया तो आर्गुमेंट लिखा भी नहीं है कहीं पर फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कब आता है आती है आपके पास एंगल के केस में आती है I think it's it's again confusing you guys. So I'll I'll just summarize those three different cases again. आप इनको इस तरह से करते हो. So आपके पास एक case क्या होता है? Z minus some number. ये distance की बात कर रहा होता है. So it means distance from A. This is how you read this thing. Distance from A. एक आपके पास ये होता है. Argument of Z minus A. इसका मतलब है Angle of Z from the horizontal line drawn at A. ठीक है ये दो नोटेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट है Z माइनस ए इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस ए इसका मतलब है एंगल ऑफ Z From the horizontal line drawn at A. अब उसने क्या कहा है यहाँ पे उसने कहा है इसको इसका मतलब ये है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम दिस पॉइंट पॉइंट क्या है थ्री माइनस थ्री आयोटा ये आपने इसको देखा है लेफ्ट साइड का क्या मतलब है यहाँ पे वो क्या कहते हैं इट्स इक्वल टू वन इट्स इक्वल To one. So, सबसे पहले आप क्या करोगे थ्री माइनस थ्री आयोटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे ऑन योर डायग्राम ठीक है सो यू गॉट द रियल एक्सेस इयर यू गॉट द इमेजनरी एक्सेस इयर थ्री माइनस थ्री आयोटा सो यू गॉट थ्री हियर ऑन दॉटल एक्सेस यू गॉट माइनस थ्री हियर ऑन द इमेजनरी एक्सेस ये आपके पास लेट से पॉइंट आ गया ठीक है ये आपके पास पॉइंट आ गया 
v का डिस्टेंस इस पॉइंट से वन है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉन्स्टेंट क्या लोकस बनता है इसका एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस क्या लोकस होता था इसका नो आइडिया डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट आपके पास दो ही केसेस होंगे एक पॉइंट से डिस्टेंस की बात हो तो वो सर्कल होता है दो पॉइंट से डिस्टेंस की बात हो तो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर की बात हो रही होती है so, इस पॉइंट से आप वन यूनिट दूर हो उसका मतलब ये है यू टू मेक अ सर्कल एट दिस पॉइंट सर्कल विथ सेंटर एस दिस पॉइंट थ्री माइनस थ्री आई ओटा एंड रेडियस वन यूनिट इस तरह का आपके पास एक सर्कल बन जाएगा यहाँ पे रेडियस वन होएगा और सेंटर जो है वो पॉइंट होगा एग्जैक्टली ठीक है दैट इज व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर ओके ये एक सर्कल आपके पास इस तरह से बन जाएगा ओके okay? नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मॉडल ऑफ जी इसका क्या मतलब है ग्रेटेस्ट अब जी जो है वो कहीं पे भी हो सकता है on this circumference of the circle इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है ये जो मैंने circle draw किया है इस पर कहीं भी हो सकता है अब z का मॉडलस ग्रेटेस्ट कब होगा वट यू थिंक ग्रेटेस्ट मॉडलस कब होगा रिमेम्बर इसका रेडियस कितना है द रेडियस इज वन और ये पॉइंट हमने मार्क किया था थ्री माइनस थ्री आया होता रेडियस वन है ये आपके पास सर्कल आ गया अब ओरिजिन से डिस्टेंस इसका मैक्सिमम कब है अब देखें बहुत सारी पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना अगर आप यहां पे उसको ज्वाइन करो लाइन को यू कैन बी सो ओरिजिन से आपके डिस्टेंस इस तरह भी मैर कर सकते हैं इस तरह भी कर सकते हैं इस तरह भी कर सकते हैं तो डिपेंड्स ऑन किस पॉइंट के साथ आप ज्वाइन करते हो राइट कौन सा डिस्टेंस मैक्सिमम होगा ओ से सबसे दूर इस सर्कल का कौन सा पॉइंट है बेसिकली आप यहां से लाइन ड्रॉ करोगे इसके सेंटर से पास करते हुए बिल्कुल दूसरे एंड तक चले जाओगे ना सर्कल के दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द फार्देस्ट फ्रॉम द ओरिजिन मतलब यहां पे पॉइंट मिलेगा सर्कल के पास करके उसके सेंटर से पास करके ऑपोजिट एंड पे जाके जो आपको पॉइंट मिलेगा ना That is what is going to be the farthest. So that's going to be this point here. ये आप इस point के distance origin से सबसे ज़्यादा होएगा. Circle का जो आप origin से opposite side वाला point है. Does that make sense? अब ये distance आपको find करें. ये distance कितना है? So इसके लिए आप देख सकते हो आप क्या करो? ये distance कैसे find कर सकते हो? You can break it. So if you think about it, you can actually break it down. into two parts here let me mark this center of the circle let's say this is c center of the circle aur main is point ko mark kar leta hu jo dusri side par aa raha hai isko main keh leta hu let's say x keh lete hain so ox mujhe find karna hai theek hai ox ko main do parts mein break kar leta hu i can say this is oc प्लस सी एक्स सी एक्स तो मुझे पता है द रेडियस ऑफ द सर्कल ओ सी में फाइंड कर सकता हूं यूजिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल आई नो दिस इज थ्री वर्टिकल डिस्टेंस आई नो दॉरिजोंटल डिस्टेंस इज थ्री ठीक है हॉरिजोंटल भी थ्री है वर्टिकल भी थ्री है तो मैं हाई पाइथोग्रेस यूज करके ओ सी फाइंड कर सकता हूँ सो आई कैन डू दिस ओ सी सेपरेटली है ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट दैट इज गोइंग बी स्क्वायर रूट ऑफ 18 ये OC आ गया मेरे पास CX क्या है CX इज सिंपली 1 इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा दैट इज गोइंग टू गिव मी द फाइनल रिजल्ट इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं सो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आता है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 दैट गिव्स मी 5.24 
ये मेरा ग्रेटेस्ट एक्सिस्टेंस होएगा फ्रॉम द ओरिजिन 